the solution for humanity. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد بيشتي بانغلا شماني تو شودي ودرشك بيندا أما دي نيمي تو أنشتان سنة أنشورن بطي بندو قطع وقوتيكا أي أنشتان أمرا أبتا دركي شاقة تو جانات شي جلون بطومي بوري جيتا هني أما دي أمان تي تو أتي دير شاي جاتاري تيك بوستا بارنوني سي أمي محمد حارن حسين آر اما دیری اونو شانه انشاگان کردن جناب شیخ مظفر بن محسن سلام علیکم و رحمت الله جناب شیخ دکتر محمد مسلم الدین سلام علیکم و رحمت الله جناب شیخ امان الله المدانی سلام علیکم و رحمت الله و رکات پرچی تو خانم اما دیر شما نیت و اتی دیده شدی آره چوک دشان ابرا شد مون تی بد دو بیشی چلی جی امرکین تو سنت کی جنسی سنت ری بپوری دینش تو جنفیلس ابوم کیچو پرسونگی کتاو تو ترونگه اشیگسی एबारे जी विषय टा आम्रा नहीं आशु बो, शिटा खोलो, सुन्नत मानते प्रतिबंधों को ता कुत्ता है, एमों की कोरे एर प्रति कर करा जाए, आम्रे एपुर में उल्लेख कर बो जे सुन्नत मानर अनेक टी प्रतिबंधों को ता आज, तो न मुद्दे एक टा होचे जहालत बा अग्गोता, एबाबे आम्रा कोई टी प्रतिबंध के तनी आशु बो, प्रथम सुनो तो बेदादे बितरे पढ़ते को ना कोरा ये जो जहालत पर अग्गोता है जहालत टा बोलते की बुझाए अग्गोटा बोलते की बुझाए आमी आलोचना शुत्रपत करने जो नॉन जनाब जनाब शेख अमानुल्लाह अलमदनी अग्गोता एक टी मारत्तक रोग और जन्नो इस्लामी शरीयत नाजिल हुए चिलो प्रथम दिने ही पढ़ाशुना निजेर बुद्धिमत्ता दिए समाज के सुंदर और सुस्त्रिंग कल करार चेष्टा करते सिलेन किंतु बैठो है कि ये तीनी चिंता है पूरे गले आरे शायद चिंता करते सिलेन जाबाले नूरे हीरा गोहाई गिए अल्लाह रब्बुल अल्लामी शेखाने बोल लें जे ये समाज के चेंज करते होले तो वहाँ के पढ़ा लेखा करते होले पढ़ رسول کے بولن تمہیں جنے نہ ہو جا اللہ سارا کنو شد تم عبود نہیں امام بخاری رحمہ اللہ تینی تار بھوبن بکھا تو کتاب صحیح البخاری ایک تی شیرونام ایبھا بے اینے چھن کتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل قول والعمل قطعہ بولا راگی علم حاصل کرا دروری او جو نے ایک دن مسلم کے تار دوینون دن جیبو نے چولار پتھ ہے جیشم اس تو کرجا بولی تینی کوربین جیشم اس تو آچولون تینی کوربین جیشم اس تو عبادت تینی کوربین شای عبادت شم پر کے کمپلیٹ انڈر اسٹینڈنگ تاکہ تھاکتے ہوئے نہ تھا گا ای انڈر اسٹینڈنگ تاکہ نہ تھا گا شم پرنو شم مک گین تار نہ تھا گا تاکہ ہلو جہالت با اگ گو تا اگ گو تار کاروری اس کے امرا پوتی نہیں ہو تو ہائے ای کھالے پرسی ہے بار اوئی کھالے پرسی جی جی ہائے کونو شما ای بیداد گھوٹ چھے نہیں آرک جگہ آرک شموشہ سیشتی ہے جات جی 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 اچھا جناب ڈاکٹر مص एकाने किंतु देखिए अल्लाह रब्बुल अलामिन अमद नबी के बोलचें पहलम कथा ये करा तुम ही पढ़ो और तो नबी क्रिम सल्लम पढ़ा लिखा जानते हैं ना जी मानी इखाने ओने के ही बोलें जे नबी क्रिम सल्लम तो लिखा पढ़ा जाने ना अश्ले थी देखिए ज्ञानी चलें ना थी निकार ज्ञानी ज्ञानी होलें क्या एक तो लो मूर्खो, एक तो हलो प्रोचित तो लेख पर तेरे कारों का सिस्टम नहीं, अच्छा, दूसरे एक नॉय, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सल्लम मेरे कासे, अल्लाह पक्कू थे क्या शराशरी ज्ञान ऐसा चीज़, मानुष शरीर का से ज्ञान और जन करता रख प्रोविजन ही चलो ना, 
আল্লাহ পাকের জন্য বলেছেন অধিকাংশ নবীদের এই একই অবস্থা আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান লেখাপড়া শিখার উদ্দেশ্য কি আমি পৃথিবীতে চলবো হক না হক বুঝবো আলো আধারে পার্থক্য বুঝবো তাই না নবীকে আল্লাহ পাক প্রতিক্ষণেই তাকে তিনি চালাচ্ছেন সরাসরি তা তো মানুষের কাছে শেখার প্রয়োজনই নেই স্পষ্ট অভিযোগ তার বিরুদ্ধে এই জন্য আল্লাহ পাক আরো প্রতিবাদ নিজেই করাই দিচ্ছেন এই জন্য যে মূর্খতা আর প্রচলিত লেখাপড়া না জানা দুইটা কিন্তু এক জিনিস নয় আর এটা মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আর তারপর যাকে আল্লাহ পাক স্বয়ং জ্ঞান দিচ্ছেন শিক্ষা দিচ্ছেন তাকে বলেছেন জাহালতের কারণে বা না জানার কারণে কিভাবে বেদাত গুলা ঘটে অজ্ঞতা একটা বড় প্রতিবন্ধকতা আর এই প্রতিবন্ধকতার মূলে সর্বপ্রথম কোঠার আঘাত হেনেছে ইসলাম প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম কাছে প্রথম ওহি হচ্ছে এ করা পড় কেননা জ্ঞান ছাড়া এই জাতিকে উত্তরণ সম্ভব নয় আর এই জ্ঞানের মূল উৎস হচ্ছে আল্লাহ রহিম এখন একজন মানুষের জীবনে করণীয় কি বর্জনীয় কি কোনটা সন্নত কোনটা বেদান এই যে জ্ঞানগুলি প্রত্যহিক জীবনে যা আমল করার সেগুলি আমাদের অজানা থাকার কারণে আমরা কিন্তু দিকভ্রান্ত হচ্ছি এবং সুন্নত থেকে দূরে সরে যাচ্ছি এই যে জাহারত বা অজ্ঞতা সেটা আমরা কি করে এর প্রতিরোধ করতে পারি এবং কি করে মানুষকে এই সুন্নত সম্পর্কে সচেতন করতে পারি এ প্রসঙ্গে আলোচনায় আসা দরকার এ প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রথমত দেখতে হবে এল এম হাসিল করতে হবে আমার শরীয়ত সম্পর্কে জানতে হবে যখনই জানতে পারবে শরীয়ত সম্পর্কে তখন সে আমল করতে পারবে তখন ভুল হবে না যেমন একটা এখানে রহস্য আছে যে রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহামকে এমত অবস্থায় ওহি দান করা হলো যখন তিনি নিরক্ষর পড়াশোনা জানেন না এর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক নিহিত ছিল যে অন্যদেরকে বোঝানো যে এ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ তো অশিক্ষিত তিনি তো পড়াশোনা জানেন না এটা বাস্তবতা কিন্তু এলএমটা কোথায় ফেলেন নিজে তৈরি করেন এলএমটা এলএমটা আসতে কোথায় থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা এই এলএম দ্বারাই আল্লাহ রসুল প্রকাশ করলেন মানে এখানে আমি এটা অ্যাড করতে চাচ্ছি আপনার সাথে যেটা হলো যে রসুল সাল্লাম ছিলেন অক্ষর জ্ঞানহীন উম্মি বলা হয়েছে জি তিনি শিক্ষায় সুশিক্ষিত সুপণ্ডিত সুপ্রাজ্ঞ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানে তিনি প্রাজ্ঞ কাজে তিনি শিক্ষক শিক্ষক ছিলেন অক্ষর জ্ঞান তার ছিল না কিন্তু তিনি একটা হাদিস নিয়ে আসতে পারি আমরা যে সম্মানি সুদীয় দর্শকবৃন্দ আমাদের সময় এসেছে একটু বিরতি আমরা এ পর্বে ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি দূরে যাবেন না ফিরে আসবো ইনশাআল্লাহ আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠানে এই প্রাণবন্ত আলোচনায় কি করে আমরা অজ্ঞতা দূর করতে পারি ছোট্ট বিরতি দিচ্ছি ততক্ষণে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন ইনশা আল্লাহ ফিরে আসতেছি বিরতির পর আপনাদের এই প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানে ইনশা আল্লাহ ধন্যবাদ खान मदन अब्दुल रजाक बिन यूसुफ डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद जकरिया जहांगीर आलम कैमन छोल्लाम कथा एवं क्ज हादीर इतिबृत्ति विश्वमय क्रम विकाश आज रत आठटाए पुनः सम्प्रचार सकाल साढ़े छटाय बांगलेशे पीस टी बांगल
আলকোরাল করিম হেদায়াতের মূল সম্ভার আলকোরাল করিম থেকে হেদায়ত নিতে চাইলে আপনি অবশ্যই হেদায়ত পাবেন যদি আল কোরআন থেকে যারা হেদায়ত পেয়েছে তাদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন আসুন আল কোরআন থেকে হেদায়ত লাভ করার জন্য দেখুন আমার অনুষ্ঠান ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা শুধুমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন সেই মৌলিক নীতিমালা যার মাধ্যমে দিনী বিধান বোঝা সহজ হয়ে যায় ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা ও তার সাধারণ উদাহরণ প্রতি বুধবার রাত দশটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে ইসটিভি বাংলায় Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik. Dekhun, Ardhangini Nati Tangini. Kal Raat, Shadi Shattai, Aapuno Shamprachar. Shakal Shadi Notai, Bangladesh. Peace TV, Banglai. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত সুদীর্ঘ দর্শক বিন্দু বিরতির পর পুনরায় আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি হ্যাঁ এখন যেটা বলছিলাম যে এই যে জাহালত পাওয়া অজ্ঞতা সেটা আমরা জানলাম যে মানুষ সুন্নত সম্পর্কে যদি জানত যে এটাই সুন্নত এবং এভাবে আদায় করতে হবে আর এতে করলে এই ফজিল এই করলাম তাহলে অবশ্যই মানুষ সুন্নতের প্রতি উদ্বুদ্ধ হতো এ না জানার কারণে এই যে বিভ্রান্তগুলি আসতেছে এটা তো আমরা হাদিসে আসছে তলব লে মানে ফরিজ আল্লাহ কুল্লে মুসলিম কুল্লে মুসলিম তারপর তলব লে বহুত ফজিলত আছে সেটা এই ক্ষেত্রে জি হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে আমরা মসজিদের ইমাম যারা রয়েছেন তাদেরকে আমরা উদ্বুদ্ধ করব যে আপনারা খুতবার মধ্যে সুন্নত বেদাত এই ব্যাপারে আপনারা খেয়াল করবেন মসজিদে মসজিদে দার্সের ব্যবস্থা থাকবে অথবা কোনো কেতাব থাকবে যে কেতাব কোরআন সন্ন্যা সমৃদ্ধ সেসব কেতাব পড়ে শোনানো হবে বিভিন্ন মসজিদে কমিটির মাধ্যমে হোক বা যে কোনো মাধ্যমে হোক দাওয়াতি সেন্টার খুলে সেখান থেকে দাওয়াতের বিভিন্ন লিফলেট বই পুস্তক এবং সন্নত বেদাতের পার্থক্যকারী এরকম কিছু জ্ঞান আমরা এইভাবে চর্চা করতে পারি অনুরূপভাবে মোবাইলের মাধ্যমে আমরা মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পারি এস এম এসের মাধ্যমে বা বিভিন্নভাবে এভাবে করলে বিশেষ করে আলেম ওলামা যারা মোবাইল রাখবেন তাদের জনগণের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এবং জনগণের কাছেও কিছু কিছু ভালো ভালো আলেমের যাদের কাছ থেকে কোরআন সন্না ভিত্তিক সমাধান নেওয়া যায় এরকম কিছু আলেমদের নাম্বার আমরা মসজিদে মসজিদে দিতে পারি মসজিদে মসজিদ লিফলেটের মাধ্যমে আমরা এইভাবে করতে পারি যাতে এই জাহালতটা দূর হয়ে যায় এবং মানুষের ভিতরে একটা সচেতনতা সৃষ্টি হয় এখানে কিন্তু হাদিস আছে পরিষ্কার যে আল্লাহ পাক এলেম তুলে নেবেন এলেম উঠে যাবে আলেম কমে যাবে তখন তখন মানুষেরা চাহেল মাথা সমাজের নেতৃবৃন্দ বা চলাফেরা করে দেখতে শুনতে ভালো কীভাবে লেবাজ বুসাদরা চলে এদেরকেই তারা তাদের আলেমের জায়গায় তারা বসিয়ে নেবে আফতা বেগায়ের এলম তখন এদেরকে জিজ্ঞাসা করবে তখন তারা এলেম সারা ফতোয়া দিবে দল্লু আদল্লু তারাও পদভ্রষ্ট অপরকে পদভ্রষ্ট করবে আনাস থেকে হাতে চাষে সোহেল বোখারিতে সেটা হলো কেয়ামতের আলামতের মধ্যে একটা হলো ইয়াকুল জাহাল্লু ওয়াইয়াকুল এল মূর্খতা বেড়ে যাবে এলেম কমে যাবে যেরকম অনেক বই পুস্তকও আছে এটার জন্য সেটাও দায়ী সেই বইয়ের মধ্যে কোরআনেরও রেফারেন্স নাই হাদিসেরও রেফারেন্স নাই খালি ধোঁয়া কাল আমার আমল লেখে যেতে এই যে লেখেন আপনারা উফ বিখ্যাত বিখ্যাত বই বাজারে চলছে অনেকে আমার যা বড় বড় আলেম ধর্মে জাল করে অনেকে বই বাই করছে রাসুলদ্দিন আলমানি সাহেবের নামে নাকি জাল বই বাই করছে নিজেদের নামে যা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য কত বড় টাকায় তারা একদম 
কিন্তু গেলা ফলো নাসিরউদ্দিন আলবানি আল্লামা আলমানি নামে নিজেদের নামে বই লিখেছেন না মাজারে ছেড়েছেন কত বড় সিডি ছাড়ছে কত বড় ডাকা আল্লাহ সালাত নামে সিডিটা দেখানো হয়েছে এরা কত আচ্ছা আচ্ছা এই যে অজ্ঞতাটা আমাদের মধ্যে যেগুলি আসছে যে সুন্নত সম্পর্কে অজ্ঞতা আমাদের ভিতরে আছে এটা একটা আমরা জানলাম যে অজ্ঞতা দূর করার জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে এবং শিক্ষার যত উপায় আছে সেগুলি আমরা অবলম্বন করব এবং মানুষের সামনে সুন্নতকুলি তুলে ধরার চেষ্টা করব তাদেরকেও আমরা জনগণকেও আমরা বলবো যে আপনারা আমল একটু কম করেন কিন্তু যাই করবেন যাচাই বাছাই করে এজন্য আমরা লোয়ার করলেন তা না যারা বলে যে ইবাদত আপনি করবেন ইবাদতের আগে তিনটা জিনিস আপনি লক্ষ্য করবেন এক নম্বর হলো আপনার আকীদা সঠিক কিনা দুই নম্বর হলো আপনার রুজিটা হালাল কিনা তিন নম্বর হলো আপনি যে আমলটা করতে চাচ্ছেন এই আমলটা রসুল সাল্লামের তরিকা মতো হচ্ছে কি না অর্থাৎ আমল করার আগেই আপনি আমলটা জেনে নেবেন যে এটা কতটুকু করতে হবে কিভাবে করতে হবে পি নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম কিভাবে করেছেন কারণ আপনি সংখ্যায় বেশি কিছু নিয়ে যাবেন সেটা বড় কথা না বড় কথা হলো রসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের তরিকা মতো হওয়া এই জন্য প্রত্যেকেই চেষ্টা করতে হবে যেন আমরা বেশি বেশি করে সুন্নত জানতে পারি এবং জানানোর চেষ্টা করতে পারি এটা কিন্তু আমাদের সামাজিক দায়িত্ব এটা আমরা কেউ এ দায়ভার এড়াতে পারব না কি বলেন আপনার দায়ভার না এটা লক্ষ্য ভ্রষ্ট বক্তব্য যেগুলো সারা রাত ওয়াজ করতেছি ওয়াজের মধ্যে কোনো হেদায়তে কথা নাই সংস্কারের কথা নাই যা ভুল সেটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ নাই কোনটা শুদ্ধ সেটার নাই মানুষ কি খায় কিভাবে খায় মানুষ অখাদ্য খাচ্ছে ওইটাই খাওয়াইতে হবে কিন্তু সারা পৃথিবী সচেতন বিজ্ঞান মানুষকে সচেতন করছে মানুষেরা ধরছে তারপরে এই সুপেয় পানি পান করো সুখাদ্য খাও জীবাণুমুক্ততা খাও তারা সচেতন করছে মানুষ কিন্তু মানছে কিন্তু শরীয়তের ব্যাপারে মানুষকে কোনটা সুখাদ্য কোনটা সু আমল কোনটা কোরআন শুনো অনুযায়ী সেটা বললে কি মানুষ আদৌ খাবে না অবশ্যই আমরা কি আমরা কি খাওয়াইতে চেষ্টা করছি আসলে হ্যাঁ এখানেই তো আমাদের ব্যাপার এই ক্ষেত্রে একজন বিশিষ্ট আলেমের সাথে একদিন কথা হচ্ছিল উনি বলছেন যে যে কোনো ডাক্তার যদি রোগীকে জিজ্ঞেস করে যে আপনার কি খেতে মন চায় তো বলছে আমার এই খেতে মন চায় তো রোগীর চাহিদা মতো সে প্রেসক্রিপশন বানায় দিল ডায়াবেটিসের রোগী হুম সরবত খেতে ইচ্ছা করে তার বলে তিতা ওষুধ খেতে পারে তা একটু চিনি দিও তো উনি বলছেন যে তাহলে তো ডাক্তার নয় তো ডাকাত তো এখন অধিকাংশ আলেম বক্তৃতা করতে গিয়ে বলছে আপনাদের এলাকার লোক কেমন বক্তৃতা পছন্দ করে বক্তৃতা পছন্দ করে যে এরকম বক্তৃতা পছন্দ করে সেইভাবে দিয়ে আসলো তো বলছে যে এই আলেমটাও তো ডাকাত কেন সে সে কেন এইভাবে সে কেন জনগণের চাহিদা মানে বরঞ্চ যেটা সমাজের সমস্যা আছে সেটা সুন্দরভাবে তুলে ধরে বলে ভাই আমার কথাটা খারাপ লাগলেও আপনি এটা মেনে নেন এটা মেনে নেওয়ার মধ্যে দুনিয়াও আখেরাতে করলাম কেতাবে যেন দেখলাম ওর মনে হলো যে কি একশো চার ফরজ তার মধ্যে লেখা চার মজহাব চার ফরজ নিচে আবার টিকা দেয় লেখা আছে ইহা ইহা কোরআন সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত নয় তবে জনগণ জনগণের চাহিদা অনুযায়ী আমি লিখিয়া দিলাম আমরা বলবো যে এই অজ্ঞতা দূর করার চেষ্টা আমাদের করতে হবে এবং সুন্নতকে জারি করার জন্য আচ্ছা সুন্নতকে আমরা কিভাবে জারি করতে পারি আমরা কি শুধু বক্তৃতার মাধ্যমে জারি করব আমল করব আমল করতে হবে অবশ্যই আহ্বান জানাতে পারে আমরা আমল করলে জারি হবে মোহাম্মদ সুতরাং এই তার রেখে যা আদর্শকে প্রতিষ্ঠা বা বিস্তারের জন্য এটা যেটা দৈনন্দিন সিলেবাস যেটা আমাদের ছেলে সন্তানরা পড়ে থাকে এই সিলেবাস যদি সঠিকভাবে প্রণয়ন করে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তার পাঠ এটা তাকে পড়তেই হবে এই শিশু শ্রেণী থেকে নিয়ে যে সব উপর পর্যন্ত একটা পাঠ যদি থাকে শরীয়তের হালাল কোনটা হারাম কোনটা সোননাথ কোনটা বেদাত কোনটা তারপর শিরিক কোনটা তাহিদ কোনটা এ ব্যাপারে যদি একটা সিলেবাস প্রণয়ন করা যায় এটা তো যদিও বা এটা বলছেন যেটা তো নূর না আলা নূর জি 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 যদি হতে পারলে স্বর্ণের উপরে সোহাগা কিন্তু যেখানে এই ব্যবস্থাটুকু নেই মানে সিলেবাস প্রণয়ন করা যাচ্ছে না সেখানে তো আমাদের সকলের দায়িত্ব হবে ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজন আকারে চিহ্নিত করে সুন্নতগুলিকে মানুষকে অবগত করে দেওয়া প্রথমত জি আর একটা জিনিস নিয়ে আসতে পারে যে যখন আমি শিশুকালে ছাত্রদের পড়াই পিতামাতাকে প্রথমে সজাগ হতে হবে এবং মক্তব যেটা যেটা ইবতেদায় বলা হচ্ছে সেখানে এরকম জানা মানুষকে যার আকিদা আমল সম্পর্কে জানা মানুষকে দায়িত্ব দিয়ে ছেলেদেরকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা 
কারণ ছোটতে যত সুন্দরভাবে একটা ছেলে সন্তানকে শেখানো যায় বড় হলে তাকে শেখানো যায় না শুধু দর্শকবৃন্দ যেটা আমাদের মুজাফফর বিন মুসি সাহেব বলছিলেন যে ছোট বয়সের ছেলেদেরকে যত্ন নিতে হবে দায়িত্ব নিতে হবে হ্যাঁ এটা আরবিতে একটা প্রবাদ আছে যে আল ইলম ফি সগর কান নকশফিল হাজার মানে পাথরে খোদাই করে রাখলে যেমন অনেক দিন অমর থাকে এই খোদাই করা লেখাটা মুছে না ঠিক কচি মনে অবুজ বাচ্চাদেরকে যদি সত্যিকার অর্থে বাস্তব ট্রেনিংটা দেওয়া যায় এবং হোসন তরবিয়ত দেওয়া যায় কচি মনে যদি সত্য রসুলের সুন্নতগুলি তুলে ধরা যায় তাহলে কিন্তু ওটা তারা ঠিক মতো লালন করবে এবং ভুলে যাবে না আমার বাস্তব কথা মনে আসছে যে আমরা ছোটোবেলা শিখেছিলাম মসজিদে প্রবেশ করতে দোয়া তো উজু করে যখন মসজিদে যেতাম দোয়াটা শিখে ফেলেছি এখন উজু করার পরে মসজিদে গেছি দোয়া শিখছি এটা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে এখন বাসায় উজু করে যখন পুকুর থেকে বা কোথাও থেকে উজু করে এসে যখন আবার ঘরে ঢুকতেছি তখন মানে অটোমেটিক মনে করতেছি যে এটা যে আমি ঘরে ঢুকছি না মসজিদে ঢুকতেছি অভ্যাসের কারণে এখানেই আল্লাহ জি 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 একদিকে যেরকম সুন্নত কি সেটা বাচ্চাদেরকে শেখানো হচ্ছে না দুই ঘরে বর্তমানে যা শেখানো হচ্ছে যা শিক্ষা পাচ্ছে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারণে এবং ঘরে অবাধ টিভি এবং ডিসের কারণে সেগুলা শরীয়তের অনেকটা অন্তরায় আর শরীয়তের নামে যা শিক্ষা পাচ্ছে সেগুলা হচ্ছে যেরকম ধরেন ছেলেকে না সালাদটা শেখাবে কিভাবে অজু করবে এখন অজুর নিয়তের দোয়া শেখাইতে শেখাইতে তার ধৈর্যই শেষ সালাতে তাতে তারা যাবে আল্লাহ করবে বলে না না ওয়াই তো আনো সাল্লি আলিল্লাহ তারা নয় তন শেখাইতে শিখিতে তার জীবন শেষ যেটা কোনো দলিলই নেই ছেলেদের প্রথম কথা যাওয়া যাবে না প্রথমে শিশুদেরকে যে শিক্ষা করে দিচ্ছি শরীয়তের ব্যাপারে সে তার মধ্যে রীতিমতো ভয় ধরে দিচ্ছি অথচ সেগুলো জরুরি কিছু না জি জি এর জন্য তো আমরা যদি পিতা মাতারা সন্তানদেরকে দৈনন্দিন এবাদতগুলি করার সময় সাথে নিতাম তাহলে তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠত এবং ছেলেবেলারা এটা ভুল বান্ধি করবেই এই জন্য তাকে ধমকিয়ে তার অন্তর একটা প্যানিক প্রবলেম সৃষ্টি করে দেওয়া এটা আদৌ সুস্থ বিবেক জাহালত বা অজ্ঞতা দূর করার উপায় যেটা নিশ্চিত কথা বলছিলাম আর কি জি আমরা অনেকে লেখছি কিন্তু ইসলামী সাহিত্য পড়ি এবং অনেক মা ইসলামী সাহিত্য পড়ে এদিক থেকে কিন্তু একটু লক্ষ্য করেন না যে সাহিত্যটা দলিল ভিত্তিক কি না বা কোন সাহিত্য পড়ছে আবার কি ছেলেদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে এক্ষেত্রে যদি প্রথমেই শিশুকালে মা রা যদি একটু সজাগ হতেন তাহলে অনেকটা এটা উন্নতি লাভ করা যায় এই ক্ষেত্রে জি 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 ধন্যবাদ আপনার কিছু বলার আছে সময় আমাদের একেবারে কম আমরা সার্বিক প্রচেষ্টায় মানে বুঝতে পারলাম যে একা একা আমাদের পক্ষে এটা জাহালাত দূর করা সম্ভব নয় সার্বিক প্রচেষ্টা থাকতে হবে আর সিলেবাসের ব্যাপারে যেটা মুজাফের ভাই আপনি বললেন সেটা হলো যে আমরা সরকার বাহাদুরকে অথবা যারা সিলেবাস প্রণয়ন করেন তাদেরকে আমরা বলতে পারি যে আপনারা সামাজিক উপকার হয় বাচ্চাদের জন্য সেই ধরনের কিছু আমরা সিলেবাসে দেই যাতে বাচ্চারা উপকৃত হয় এবং তারা তাদের ভালো মন্দ এবাদত কোনটা তাওহিদ কোনটা শেরেক কোনটা সন্নাত কোনটা বেদাত কোনটা সেটা যারা তারা জানতে পারে সেই ধরনের আমরা ব্যবস্থা নেই শুধু দর্শকবৃন্দ এই আলোচনায় এটা সহজ প্রমাণিত হলো যে সুন্নত সম্পর্কে অজ্ঞতা সঙ্গে ধারণা পরিষ্কার না থাকা বেদাহাত কোনটা কোনটা আমার জন্য ক্ষতিকর আমি সুন্নত থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছি এ ব্যাপারে আমাদের যথার্থ জ্ঞান না থাকার কারণে কিন্তু আমাদের এই বিভ্রাটটা করছে কাজে এই ব্যাপারে সংক্ষেপে এক মিনিটের মধ্যে কিছু বলেন জনাব শেখ আরও কিছু ব্যাপার আছে আমরা কি কি বলে চিকিৎসা করতে হবে ঝাড় ফুঁক দিতে হবে সেটা আমরা জানি না ডাক্তারের চিকিৎসার কাছে হয়তো আমরা অতটা দৌড়াই না দ্রুত করতে আমরা চলে যাই একজন বেদাতের কাছে কি বলে কি সমাজের কি তাবেজ কবজ কিছু লাগিয়ে দেয় অনেক অজ্ঞতা আছে দোয়ার ব্যাপারে আমরা জানি না বুড়ি অজু করতেছে আল্লাহর ঘাট মোহাম্মদের পানি সেই পানিতে অজু করলাম আমি এই অজুতে আল্লাহ তুই দেল করিবি সাপ আড়াই চান্দের গুণে আল্লাহ করে আনতে হবে মাপ অজুর তো মুখস্ত করছে বুড়ি সমাজে যে কত কি প্রচলিত আছে একটা কেতাব আমি দেখেছি কানে পানি দেওয়ার দোয়া নাকে পানি দেওয়ার দোয়া এমনকি বীর্যপাত হইবার দোয়া এটা মানে প্রত্যেকটা দোয়া আলাদা আলাদা কম কমিয়া হাবিবি হাবিবিয়া দোয়া 
মানুষের ঘরে করে সম্মানিত সুধী ও দর্শক বৃন্দ সম্মানিত সুধী ও দর্শক বৃন্দ আমরা জানতে পারলাম যে সন্নত না মানার ক্ষেত্রে বা এটা প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে যে হালত পজ্ঞতা আর এর দূর করার উপায় নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করলাম যে আমরা সকলে সজাগ হই এবং জ্ঞান চর্চা করি সত্য জ্ঞান সঠিক জ্ঞান রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম কোন কাজটি কিভাবে করেছেন সেটা জেনে নিয়ে আমরা আমল করি তাহলে আমাদের কাছ থেকে অজ্ঞতা দূর হয়ে যাবে এবং এই অজ্ঞতা যখনই দূর হয়ে যাবে তখনই আমরা বেদায়তের মতো মহাপাতকে জড়িয়ে পড়ব না আসুন আমরা জ্ঞান চর্চায় প্রবৃত্ত হই এবং আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে সুন্নতগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করি আল্লাহ সুবাহন তাল আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমিন ও আখর দান আলহামদুল্লাহ রবিল আলমিন আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকা জাকিরের আন্তরিক বার্তা ধর্মতত্ত্বের কোষ্টি পাথর সুরা ইখলাস হল ধর্মতত্ত্বের কোষ্টি পাথর ধর্মতত্ত্ব মানে হল ঈশ্বর সম্পর্কে জানা সুরা ইখলাস হল লিটমাস টেস্ট ঈশ্বরকে জানার জন্য এটি পবিত্র কোরআনের একশো বারো নম্বর সুরা আয়াত নম্বর এক থেকে চার কোল হল্লাহ আহাদ বলো তিনি আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ হুসামাদ আল্লাহ চিরস্থায়ী এবং কারো মুখাপেক্ষী নন লামে আলেদ পলামি উল্লাদ তিনি কাউকে জন্ম দেননি কখনো জন্ম নেননি ওয়ালামিয়াকুল্লাহান আহাদ এবং তার সমতুল্ল আর কোনো কিছুই নাই সহি বুখারিতে উল্লেখ করা আছে ছয় নম্বর খন্ডে কিতাবুল ফাজাইল কোরআন অধ্যায় নম্বর তিরিশ হাদিস নাম্বার পাঁচশো তেত্রিশ নবীজি সাল্লাম বলেছেন সুরা ইখলাস পবিত্র কোরআনের তিন ভাগের এক ভাগে সমান সত্য ঈশ্বরকে যাচাই করার জন্য চারটি বৈশিষ্ট্য প্রথম হল আহাদ তিনি একক দ্বিতীয় হল সামাদ তিনি চিরস্থায়ী এবং কারো মুখাপেক্ষী নন তৃতীয় হল লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ তিনি জন্ম নেননি এবং কাউকে জন্ম দেননি আর চতুর্থ হল এবং তার সমতুল্য কোন কিছুই নাই আপনি যে ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাকে সুরাই ক্লাস দিয়ে যাচাই করতে পারেন ধর্মতত্ত্বের গোষ্ঠী পাথর বাংলা মানবতার সমাধান a prophet in a prison a prophet who commanded the birds insects and animals want to know more join us for stories of the prophet nobider kahini kal sandhat satnay apuno samprachar sokal 11 tay bangladeshe pstv banglay